ஃபேக்டர்ஸ் காரணிகள்னால் என்னென்னா ஒரு எண்ணெய் மீதியின்றி வகுக்கும் ஒரு எண்ணெய் தான் நம்ம அதோட காரணிகள்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நாலு எடுத்துக்கிறோம் நாலு வந்து ஒன்றால் வகுக்கும்போது நாலு நாலு ஜீரோ கிடைக்குது மீதி ஜீரோன்னு கிடைக்குது நாலு ரெண்டால் வகுக்கும்போது ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஜீரோ மீதி கிடைக்குது நாலு ஒன்றால் வகுக்கும்போது மூணால் வகுக்கும்போது ஓர் மூணு மூணு மீதி ஜீ ஒன்றுன்னு கிடைக்குது நாலு நாலால் வகுக்கும்போது ஓர் நாங்கள் நாங்கள் மீதி ஜீரோன்னு கிடைக்குது அதாவது மீதியின்றி வகுக்கக்கூடிய எண்கள் அதான் அதோட காரணிகள்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான்கோட காரணிகள் எதெல்லாம் வருதுன்னா ஒன்றால் வகுக்கும்போது நமக்கு ஜீரோ கிடைக்குது ரெண்டால் வகுக்கும்போது ஜீரோ கிடைக்குது மூணால் வகுக்கும்போது நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கல ஒன்று மீதி வருது நாலால் வகுக்கும்போது ஜீரோ கிடைக்குது அப்போ ஒன்று ரெண்டு நாலு இந்த மூன்று எண்களும் தான் நான்கோட காரணிகள்னு சொல்கிறோம் ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கிற எண்களுக்கு காரணிகள் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஓரன்னு ஒன்று மட்டும்தான் ரெண்டு ஓரன் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் மூணுங்கிற எண்ணம் ஓர் மூணு மூணுன்னு எழுதலாம் நாலு ஓர் நாங்க் நாலு ரெண்டு ரெண்டு நாலு அதாவது ஒன்றாலையும் வகுபடும் ரெண்டாலையும் வகுபடும் ஐந்துங்கிற எண் வந்து ஓரஞ்சு அஞ்சுன்னு எழுதலாம் ஆறு ஓர் ஆறு ரெண்டு மூணு ஆறுன்னு எழுதலாம் ஆறுங்கிற எண் வந்து ஒன்று ஆறு ரெண்டு மூணு இந்த நான்கு எண்களாலேயும் வகுபடும் மீதியின்றி வகுபடும் ஏழு ஓர் ஏழு ஏழுன்னு எழுதலாம் எட்டு ஓர் எட்டு எட்டு ரெண்டு நாங்க எட்டுன்னு எழுதலாம் ஒன்பது ஒன்று மூன்று ஒன்பது இந்த மூன்று எண்களாலேயும் மீதியின்றி வகுப்படும் பத்து ஓர் பத்து பத்து ரெண்டு அஞ்சு பத்துன்னு எழுதலாம் இப்போ ஒன்றுக்கு வந்து ஒரே எண் தான் காரணியாக இருக்குது ஒன்று என்ற எண்ணுக்கு ஒரு ஒன்றுங்கிறது தான் காரணியாக இருக்குது இரண்டுக்கு ஒன்று ரெண்டு இந்த இரண்டு காரணிகள் மூன்றுக்கு ஒன்று கம மூணு நான்குங்கிற எண்ணுக்கு ஒன்றாலேயும் வகுப்படும் ரெண்டாலேயும் வகுப்படும் நாலாலேயும் வகுப்படும் அடுத்தது ஐந்துக்கு வந்து ஒன்று கம அஞ்சு காரணிகள் ஆறுக்கு என்னென்ன காரணிகள்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆறு ஆறுங்கிற எண் வந்து இந்த நான்கு எண்களாலேயும் மீதியின்றி வகுபடும் ஏழுக்கு ஒன்று கம ஏழுங்கிறது காரணிகள் எட்டுக்கு ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு நான்கு காரணிகள் இருக்குது ஒன்பதுங்கிற எண்ணுக்கு ஒன்று மூணு ஒன்பது மூன்று காரணிகள் பத்துங்கிற எண்ணுக்கு ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு பத்து இதெல்லாம் தான் இதோட காரணிகள்னு சொல்கிறோம் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா ஒவ்வொரு எண்ணுக்குமே ஒன்றும் அதே எண்ணும் காரணிகளாக அமையுது இப்போ மூணு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று கம்மா மூணு அஞ்சுனா ஒன்று அஞ்சு ஒன்றும் அதே எண்ணும் காரணிகளாக அமையுது அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த எண் மீதியின்றி வகுப்படுதோ அதையும் காரணிகளாக எடுத்துக்கிறோம் காரணிகள்ங்கிறது அந்த எண்ணாக இருக்கலாம் அதை விட குறைவான எண்களாக இருக்கலாம் இப்போ எந்த எண்ணுக்கு காரணி கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை விட பெரிய எண் காரணியாக அமையாது ஐந்து ஐந்தை விட குறைவான எண் தான் அதுக்கு காரணிகளாக அமையுது எந்த எண் கொடுத்தாலும் அதுக்கு காரணினா அதை விட குறைவானதாக இருக்கலாம் அதே எண்ணும் கிடைக்கலாம் மல்டிபிள்ஸ் மடங்குகள் ஐந்து பெருக்கள் ஒன்று சமம் ஐந்து ஐந்து பெருக்கள் ரெண்டு சமம் பத்து ஐந்து பெருக்கள் மூணு சமம் பதினைந்து ஐந்து பெருக்கள் நாலு சமம் இருபது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு எண்ணால் பெருக்கும் போதும் அதோடய மதிப்பு வந்து ஐந்து ஐந்தாக கூடிக்கிட்டே போகுது ஐந்து அடுத்தது பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தி அஞ்சு அண்ட் ஸோ ஆன் இதை தான் நம்ம மடங்குகள்னு சொல்கிறோம் மடங்குகள் வந்து முடிவில்லாதது போய்கிட்டே இருக்குது நம்ம வந்து எண்ண முடியாதது இப்போ காரணிகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ ஐந்தோட காரணிகள்னா ஒன்று அஞ்சு எந்த எண்ணுக்குமே காரணிகள்ங்கிறது வந்து முடி முடி உண்டு அதாவது எண்ணிக்கையில் அடங்கும் இத்தனை தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனால் மடங்குகள் வந்து முடிவற்றவை போய்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து கடைசி எண் எது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இரண்டின் மடங்குகள் பார்த்தோம்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு எக்ஸட்ரா மூன்றின் மடங்குகள் மூணு ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு ஃபிக்ஸடாக இது வரைக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது அது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மூணாக ஆட் பண்ண பண்ணால் அதோடய மடங்குகள் போய்கிட்டே இருக்கும் பத்தின் மடங்குகள் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது அண்ட் ஸோ ஆன்